to God's law. Indeed, it cannot. और वो अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं करता और ना ही कर सकता है. So we see Paul making it very clear that mind has to be changed. और संत पॉल उस स्पष्ट कर देता है कि ऐसा मन बदलना चाहिए. That mind is against God's mind. और वो मन परमेश्वर के मन के विपरीत है. He's hostile to God. और वो परमेश्वर के विरुद्ध वहाँ पर बैरी है. That mind in us which is not sub Objected to the Holy Spirit, he is hostile to God. और वो मन जो पवित्र आत्मा की अधीनता में नहीं है, वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है. It is against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है. So we need to be open to God's word and the Holy Spirit in these days. और इसलिए इन दिनों में हमने परमेश्वर के वचन के लिए खुले हो रहना है. So Paul is concluding here in verse eight. और आठवें वचन के अंदर संत पालुस निष्कर्ष निकाल रहा है. So then those who are living the life of the flesh. और जो लोग अब शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं. Catering to the appetites and impulses of their carnal nature. और प्राकृतिक साभाव की प्रवृत्तियों की उनका पालन पोषण कर रहे हैं. Cannot please or satisfy God. वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते. संतुष्ट नहीं कर सकते और भी एक्सेप्टेबल टू हिम और ना ही उसके समुख स्वीकार योग्य हो सकते हैं यहाँ सब पॉल कंक्लूज वेरी क्लियरली और संत पॉलुस यहाँ पर बहुत अच्छा निष्कर्ष निकालता है यहाँ सो देन डोज वन लिविंग इन इन द लाइफ ऑफ द फ्लेश और वो लोग जो कि शरीर की अवस्था के अंदर रहते हैं नॉट विलिंग to the appetites and impulses और वो अपनी शारीरिक जो भी आवश्यकता है और इच्छाएं होती है उसके पालन पोषण में ध्यान देते हैं cannot please or satisfy God वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते ना ही संतुष्ट कर सकते or be acceptable to God और ना ही वो परमेश्वर के समुख स्वीकार योग्य है so God's mind is very clear और इसलिए परमेश्वर का मन बहुत स्पष्ट है saints the salvation is progressive और प्रियो ये उधार उन्ती दायक उध we need that change in our minds. और हमें परिवर्तन की जरूरत है अपने मन में. He wants to save us in the realm of our soul, man. वो हमारे को प्राणों के क्षेत्र में बचाना चाहता है. And Paul says here a little further, you know, little more, and he says it's a matter of life and death. और संत पालुस यहाँ पर और अधिक स्पष्ट कर देता है कि विषय जीवन और मृत्यु का है। It's not something else. The matter, Paul says in conclusion, is a matter of life and death. और अंत में संत पालुस निष्कर्ष निकालता है कि मुख के विषय जीवन और मृत्यु का है। To be carnally minded. और शारीरिक मन होना, you know, is death. मृत्यु है उसका परिणाम। You know that mind that is not subjected to the spirit, but holding on to its own ways and thoughts and its desires and feelings. He says that can only produce death in us. और वो मन जो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाएं और भावनाओं के अंदर चलता है, उसका अंतिम परिणाम मृत्यु होती है। You know, death slowly working into our lives. और धीमे-धीमे मृत्यु जीवन में कार्य करती है। Not life, that's what Paul says. और उस ऐसी क्षेत्र में जीवन कार्य नहीं करता। But to be spiritually minded, लेकिन आत्मिक मन का होना, what is that? उसका क्या मतलब? To be given to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाना। Our minds, हमारे मन को, our intellect, हमारे तर्क वितर्क सोचो। Where we have our opinion, और वहाँ पर हमारी राय है। Where we have our thoughts, और वहाँ पर हमारे विचार हैं। When we subject to that the Holy Spirit, और जब अपनी समझ को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। When we have, we subject our feelings, और जब अपनी भावनाओं को उसके अधीन करते हैं। Where we have our emotions, और वहाँ पर हमारी भ when they they are subjected to the Holy Spirit, जब उनको पवित्र आत्मा की आधीनता में लाते हैं, he says it brings life. और वो कहता है कि इसका मतलब जीवन. Similarly, उसी तरह से, when we subject our will, और जब हम अपनी इच्छा को उसके आधीन करते हैं, our ways. और अपने हमारे मार्गों को और आवर डिजायर्स और हमारी इच्छाओं को what we want जो हम चाहते हैं 
our decisions hamare nirno ko to the holy spirit ye sari cheeze jo pavitra atma ke aadhi se it will bring life and peace to us aur iska antim parinam jeevan aur shanti utpann karega so in other words what paul says is dusre shabdon mein sant paulus kya kehta hai to be carnally minded aur sharirik man ka hona what does that mean uska kya matlab to think like a man aur manushya ki bhati sochna to think like a man aur aadmi ki bhati sochna is he says is dead वो मृत्यु है Paul says to the Corinthians or Saint Paulus Corinthian I cannot talk unto you as on the spiritual aur main tumse baat nahi kar sakta aatmik ruti se but as unto what as unto what but as unto carnal aur aise jaise sharirik logo se main baat kar raha hu turn with me to first Corinthians chapter 3 pehla Corinthian uska teesra adhyay for the sake of many young believers और कई युवा विश्वासियों के कारण वन ऑफ द ब्रदर्स वॉज बीन इन द दिल्ली फेलोशिप फॉर मेनी इयर्स और एक भाई जो कि दिल्ली से भागिता के अंदर कई वर्षों से है ही से फर्स्ट टाइम आई रियली हर्ड अबाउट द टैबर नाइट और पहली बार मैंने इस खेमे के विषय में सुना ही से इज दैट इज नॉट दैट आई एम नॉट हर्ड अबाउट इट और ये नहीं कि मैंने उसे सुना नहीं बट इट हैज नेवर बीन एज क्लियर एज आई सॉ इट दिस टाइम लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं हुआ जैसा प्रभु ने अभी करा बट आई ऑलवेज आई थॉट द दिल्ली आइज दे नो इट ऑल वेरी वेल और ये अक्सर भी राय होती है कि दिल्ली में रहने वालों को सारी चीजें बट यू सी हाउ प्रेजेंट इज a man can be aur kitna anumanit manushya ho sakta hai and i can think that you all know about it aur main sochta hu aap sab jante hain and we may not know anything about it aur wo hum na usko bilkul bhi nahi jante aisa so let us turn to first corinthians chapter 3 pehla corinthian teesra adhyay verse 3 aur teesra vachan verse 1 and 3 aur ek aur teen and i brethren could not speak unto you as unto spiritual but as unto carnal even as on the babes in christ he bhaiyo main tumse is reeti se baat na kar saka jaise aatmik logo se parantu jaise sharirik logo se aur unme jo masi mein balak hai for verse 3 for ye are yet carnal kyunki ab tak sharirik ho for whereas there is among you envying and strife and divisions and are you not carnal and walk as men isliye jab tak tumhe da aur jhagda hai to kya sharirik nahi aur kya manushya ke reeti se nahi chalte so i am not misinterpreting god's word aur main parmeshwar ke vachno ko galat tarike se and that's what i want to establish here aur wahi cheez main yahan par sthapit karna chahta hu when we are carnally minded jab hum sharirik man ke hote hain we are thinking like men aur hum manushya ki tarah sochte hain us avastha mein we are not thinking as god would think aur hum us tarah se nahi sochte जैसे परमेश्वर सोच वी आर नॉट सिंगिंग विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट हम पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं सोचते एंड पॉल सेज इन रोमन्स दैट टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ और संत पॉलुस रोमियो की पत्री में कहता है शारीरिक मन का होना मृत्यु है दो द द द द इन कोरिन इन चर्च दिस पीपल आर बोर्न अगेन एंड आर बैप्टाइज्ड एंड स्पिरिट फिल्ड और पहले कोरिंथियन के जो विश्वासी थे उन्होंने नया जन्म पाया था पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया था दे वर दे वर स्पीकिंग इन टंग्स और वो अन्य भाषाओं में बोलते थे दे हैड द गिफ्ट्स ऑफ प्रोफेसी और उनके पास भविष्यवाणी करने के वरदान थे एंड मे बी मेनी अदर gives they had aur ho sakta hai dusre anya vardan bhi ho but paul says to them lekin sant paulus ne kehta hai i cannot speak unto you as a spiritual aur main tumse aatmik logo ki tarah baat nahi karta you are not subjecting your mind to the holy spirit aur tum apne mano ko pavitra atma ke adheen nahi la rahe and so you have divisions among you aur isliye aap tumhare beech ke andar jhagde hain the things that you speak is bringing division in the church aur jo cheeze tum bolte ho usse chakali your opinions are bringing divisions in the church aur tumhare wo raay kalisia ke andar khandan ko utpann kar rahe your thoughts are bringing division in the church aur kalisia mein batwara ho raha hai tumhare shabdon ke dwara you know you are having strife aur tumhare wahan par jhagda aur da hai you are holding on to what you think is right aur tum us cheez ko pakde hue ho jo sochte ho sahi hai oh what a tragedy that is aur kitni tarasdi hai ye now we know that it's not only happen in the corinthian church aur ambar is so much happening in this hour aur hum jante hain ki ye sari cheeze na keval karantin kalisia mein hui balki vartaman samay ke andar bhi ho rahi hai kalisiyon mein 
The question arises. और प्रश्न ये उठता है Does it ever happen in the midst of us? और क्या इस प्रकार की चीजें हमारे बीच में भी हुई Does it ever happen in our lives? क्या ये कभी हमारे जीवन में हुई Now let's let's be open to the spirit of God. और पवित्र आत्मा के लिए हम पूरी रीति से खुले रहे As somebody told me this morning. और किसी ने आज सुबह मुझे कहा God has taken away the mask from us. और परमेश्वर ने वो मुखोटे को हमारे से हटा दिया यू नो इफ वी आर ऑनेस्ट विद गॉड गॉड इज स्ट्रिपिंग अस ही इज वांटिंग टू डू ब्रिंग चेंजेस इनटू आवर लाइफ अगर हम परमेश्वर के सम्मुख ईमानदार है तो परमेश्वर विश्वसनीय है हमारे जीवन में परिवर्तनों को लाने के लिए टर्न टू द बुक ऑफ 1 कोरिंथियंस चैप्टर 1 नाउ और पहला कोरिंथियन उसका पहला अध्याय यू सी व्हाट व्हाट पॉल इज सेइंग टू दिस चर्च हियर और आप ध्यान दें कि संत पौलुस इस कलीसिया के विश्वासियों को क्या कह रहा है ही says here in verse 10 aur us 10ve vachan mein wo kya keh raha hai now i beseech you brethren by the name of our lord jesus christ that you all speak the same thing aur he mere bhaiyo main tumse prabhu yesu masi ke naam se binti karta hu ki tum sab ek hi baat kaho same thing aur ek hi baat kaho And that there be no divisions among you. और तुम्हारे में कोई बंटवारा या फूट ना हो. But that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिलकर रहो. You know, saints, that is only possible. और ये तभी संभव है. When we are open to that Holy Spirit's work in us. और जब हम पवित्र आत्मा के उस कार्य के लिए खुले होते. To enlighten us. वो हमें प्रकाशवान करे. And to show us. what is upon the heart of god aur wo hame dikhaye ki parmeshwar ke man ke upar kya hai and that we will begin to uh, speak as the spirit of god will help us aur hum usi tarah se bolna shuru karenge jaise pavitra atma hamari madad karega not speaking what we want hum wo nahi bolenge jo hum chahte hain as we heard today morning aur jaise aaj subah humne suna in fact i wanted to share all these things in the morning aur ye sari cheeze main savere baatna chahta tha and we would have finished the meeting at 6 o'clock in the evening and thank god i didn't do that but then i had to continue this thought lekin aapne in man manan ko jari rakhna in vicharon mein i know that we all are just behind the veil aur hum jante hain ki hum sir padh and we are all wondering when this man will take us on aur aap soch rahe honge ki ye manushya hame aur aage kab leke jayega but remember what happens here in the holy place is what consummates in the most holy place aur jo karya pavitra kaksh ke andar hota hai uska samopan pavitra param pavitra sthan ke andar hota hai so let's get this little more clearly into our hearts aur is cheez ko apne jeevan mein aur spasht reeti se so listen very carefully isliye dhyan se sune paul makes it very very clear aur sant paulus isko bahut hi spasht karta hai that when we have the carnal mind active in us we are really talking and thinking and and doing as a man will do और जब एक शारीरिक मन हमारे अंदर क्रियाशील होता है तब हम बोलते हैं और जो कार्य करते हैं वो शारीरिक होते हैं एंड पॉल सेज टू द और ये संत पॉल उस कोरंथियंस को बोलता है बोर्न अगेन वो नया जन्म पाए पाए और इस आत्मा से भरे हुए नॉट इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी और इक्कीसवीं शताब्दी में सम पास्टर और वहां पर कोई प्रॉफिट और कोई भविष्य और अपने द्वारा नियुक्त करा हुआ प्रेरित बट इट वॉज समथिंग दैट वॉज डन बाय गॉड ऑन द इन अपोस्टल अपोस्टल कॉल्ड दॉल और ये सारा कार्य परमेश्वर के द्वारा नियुक्त प्रेरित संत पॉलूस के हाथों से हुआ जेन्युन मिनिस्ट्री और एक बिल्कुल सच्ची सेवकाई ट्रिमेंडस रेवलेशन ऑफ गॉड्स पर्पस और जिसके पास परमेश्वर के उद्देश्य का अद्भुत प्रकाशन था एंड गॉड सेंड इन रिकॉर्डिंग विद पर्पस और परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के साथ प्लेस कॉरेंट और परमेश्वर ने उसे दिखाया वो करंट साथ एंड दिस पीपल वर गैदर टूगेदर और ये लोग एकत्र हुए उसे सुनने के लिए लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस पीपल लेकिन अब लोगों की अवस्था को देखो दे पॉलिस आई के नॉट कॉल यू स्पिरिचुअल और संत पॉलुस कह सका कि मैं तुम्हें बिकॉज यू आर अनविलिंग टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू द स्पिरिट ऑफ गॉड और तुम इच्छुक नहीं हो कि तुम पवित्र आत्मा के अधीन आ जाओ एंड ही सेज and therefore you walk like mere men aur isliye tum sirf manushya ki bhati chalte ho so we see that to be carnally minded is to think like men 
और शारीरिक मन का होना सोचना एक मनुष्य के समान है एंड टू टू बी टू बी थिंकिंग लाइक मैन Paul says it is working death in our life. और मनुष्य की भांति सोचना और चलना संत पौलुस कहता है इसका परिणाम मृत्यु होती है. You know to think like men, to think like our neighbors, to think like our colleagues, to think like our friends in our college, to think in those realms is to think death. और and if you are thinking death. You will talk death. That's what Paul says. और शारीरिक अवस्था के अंदर जीना और अपने पड़ोसी की तरह जीना अपने सहयोगी की तरह जीना या जो हमारे साथ और सहयोगी हैं हमारे कार्यालय के अंदर उन सब लोगों की तरह अगर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं तो ये बताता है कि हम मृत्यु के you know, this is God's word, saints of God. और ये परमेश्वर का वचन है not man's idea. और ये मनुष्य का विचार नहीं this is God's word. ये परमेश्वर का वचन so है ऑट टू बी रियल चेंजेस प्रैक्टिकल चेंजेस इन द रेल ऑफ अवर थिंकिंग इन द रेल ऑफ अवर टॉकिंग इन द रेल ऑफ अवर डूइंग and god will do this if you are open aur ye parmeshwar ka vachan hai aur abhyasik taur se hamare sochne ke kshetra ke andar hamare bolne ke kshetra ke andar bahut kade parivartan aane chahiye aur ye parmeshwar chahta hai but if we would subject our minds to the holy spirit lekin apne mano ko jab pavitra atma ke adheen kar denge you know we will think the way god thinks about our life aur tab hum sochna shuru kar denge jaise parmeshwar hamare jeevan ke विषय में सोचता है यू विल थिंक लाइफ दे फॉर और आप एक जीवन को सोचेंगे एंड यू विल स्पीक लाइफ और आप जीवन को बोलेंगे इट विल नॉट बी वर्ड्स ऑफ डेथ एनी मोर और आप मृत्यु के शब्द नहीं होंगे एंड वेन आई यूज द वर्ड डेथ और जब मैंने मृत्यु का शब्द इस्तेमाल करा इट स्पीक अगेन अबाउट नेगेटिविज्म इन अवर लाइफ और ये एक नकारात्मक रवैये के विषय में बोलते इट स्पीक अबाउट थिंग्स विच आर कॉन्ट्री टू द माइंड ऑफ गॉड इन अवर लाइफ और ये उन सारी चीजों को बताता है जो परमेश्वर की मनसा के विपरीत होती है यू नो दिस इज वॉट ब्रिंग्स death instead of life in us aur ye sari cheeze mrityu ko utpann karti hai jeevan ki bajaye so may god really help us aur isliye parmeshwar hamari madad kare in our practical day to day life aur hamare pratidin ke dainik jeevan ke andar remember saints the realm of death is a realm of fear और ध्यान रखें जो मृत्यु का क्षेत्र है वो डर का क्षेत्र है इट इज अ रेल ऑफ डार्कनेस और वो एक अंधकार का वातावरण है इट इज अ रेल ऑफ इग्नोरेंस और वो एक अज्ञानता का वातावरण है इट इज अ रेल ऑफ बॉन्डेज और वो एक दासतव का एक क्षेत्र है इट इज अ रेल ऑफ लिमिटेशन और ये सीमितताओं का क्षेत्र है इट इज अ रेल ऑफ सोरो और दुख और पीड़ा का वो क्षेत्र है great pains or kadi dukh aur peedao ka in realm of self inflicted pains aur wahan par jahan par swam ke dwara utpann ki hui peedao ka kshetra you know these are the things which will come upon us if we do not forsake and reject that mind of man in our lives aur ye sari cheeze hamare upar aayengi agar hum manushya ka man छोड़ते नहीं और उसके जो सारे मार्ग है उनको त्यागते नहीं यू नो वी सी सेंस ऑफ गॉड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड और क्या कुछ इस संसार में होने वाला है द वर्ल्ड दैट इज गवर्न बाय द फाइव नेचुरल सेंसेस और ये सारा संसार जो कि पांच ज्ञान इंद्रियों के नियंत्रित है वी विल टर्न टू दम लुक ट्वेंटी वन और लूका की पुस्तक इक्कीसवा अध्याय सीन दिस वर्ड मेनी टाइम्स बिफोर और पहले भी कई बार इन वचनों को देखा है अगेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट लेकिन इस संदर्भ में दोबारा से उन वचनों को देखेंगे इन लूक चैप्टर ट्वेंटी वन लूका की पुस्तक इक्कीसवा अध्याय वर्ष ट्वेंटी सिक्स और छब्बीसवा वचन मैं हार्ट फेलिंग देम फॉर फियर फॉर लुकिंग आफ्टर दो थिंग्स विच आर कमिंग ऑन दियर for the powers of heaven shall be shaken men's hearts failing them for fear aur bhay ke karan sansar par aane wali ghatnaon ki baat 
देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा पीपल हु आर कंट्रोल बाय द सेंसेस दे आर गोइंग टू गो फ्रॉम फियर टू फियर into a great fear in these end times aur priyo wo log jo ki apni paanch gyan indriyon ke dwara niyantrit hote hain aise log ek dar se badhte hue dar ke andar pravesh karte chale jayenge all the modern techniques and the technological advancements and uh, you know all these things are not going to deliver them from fear jitni bhi aadhunik takniki vikas